আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমার নিজের হাতে তৈরি একটি ক্যালকুলেটর যে ক্যালকুলেটর দিয়ে আপনার খাদ্যের আমিষ শ্বেতসার এবং ফ্যাট এমন কি মিনারেল পর্যন্ত আপনি বের করে ফেলতে পারবেন খুব সহজে তো চলুন শুরু করা যাক তো আমি দেখুন যে এখানে এখানে পাঁচটি উপাদান দেওয়া আছে এখানে পাঁচটি উপাদান আমি দশটি উপাদান দিয়ে সাজিয়েছি এখানে আপনার সয়ামিল ডিওরবি আছে ভুট্টা আছে ধান আছে ফিশ মিল আছে অ্যাঙ্কর অটোব্রান খোল গোম পালিশ এই দশটি উপাদান দেওয়া আছে তো আপনি চাইলে অন্য কোনো উপাদান অ্যাড করতে পারবেন যেহেতু আপনি তো আর দশটা উপাদান দিয়ে খাদ্য বানাবেন না অবশ্যই তিনটা চারটা বা পাঁচটা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন তো আমি আশা করি যে এর মধ্যে থেকেই আপনি পেয়ে যাবেন ধরুন যে এখানে একটু উপাদান আপনি একটা অ্যাড করবেন এখানে আছে ধান আপনি এখানে রেফ সিড দিয়ে দিলেন রেফ সিড তো আবার দেখবেন যে এখানে রেফ সিডের আমিষ কত আমরা জানি রেফ সিডের আমিষ হচ্ছে ছত্রিশ পার্সেন্ট এবং শ্বেতসার রয়েছে আপনার চব্বিশ পার্সেন্ট রেফ সিডে কোনো ইয়ে নাই ফ্যাট নাই মিনারেলও কোনো আপনার কোনো মিনারেল নেই তো সুতরাং আমরা অ্যাড করতে পারছি এখানে রেফ সিডের আমরা প্রাইস দিয়ে দিই এখানে রেফ সিডের প্রাইস কত হতে পারে আপনার পঁচিশ টাকা ছাব্বিশ টাকা ছাব্বিশ টাকায় ধরলাম তো আপনি দেখবেন যে এইভাবে আপনার প্রয়োজন মতো আপনি অ্যাড করে নিতে পারবেন তো এখন দেখা যাক আমরা একটি ফর্মুলায় নেব যে আমরা একটি খাদ্য তৈরির সাধারণ একটি ফর্মুলা তৈরি করব যেমন আপনি এখানে সয়ামিল পঁয়ত্রিশ কেজি দিবেন ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ দিলাম এবং আপনি ডিওর বি দিলেন ধরেন যে তিরিশ কেজি এরপরে আপনি অটোবান দিলেন তিরিশ কেজি এই দেখুন এখানে অটোবান দিলেন তিরিশ কেজি এখন দেখুন যে এইটা দিলেন এখন পঁয়ত্রিশ কেজি তিরিশ কেজি তিরিশ কেজি আপনার টোটাল আসলে হচ্ছে পঁচানব্বই কেজি সুতরাং আরও পাঁচ কেজি দিয়ে আমরা হান্ড্রেড তৈ হান্ড্রেড করব তো এখানে ধরুন যে আপনার আমরা এখানে ফিশ মিল দিতে পারি ফিশ মিল পাঁচ পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম তাহলে একশো কেজি হয়ে গেল একশো কেজি হওয়ার পরে এখানটায় এই ক্যালকুলেটার বের করে দিল যে আমিষ আছে এখানে সাতাশ পার্সেন্ট শ্বেতসার আছে একত্রিশ পার্সেন্ট এবং ফ্যাট আছে আপনার ছাতের উপরে এবং মিনারেল আছে সয়ের উপরে দেখুন যে আমি এখানে গ্রিন সিগনাল দিয়ে দিছি এই চারটা সিগনালই আমার আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে গ্রিন অতএব এইটা খুবই একটা পারফেক্ট একটি খাদ্য তালিকা হতে পারে সাধারণ এটা একটা ভালো ফর্মুলা হতে পারে আমিষের ক্ষেত্রে আবার দেখবেন যে আমরা এখানে দেখবেন যে যদি আমরা এখানে ছয় মিলটা আমরা বিশ কেজি দেই ওই দিকে আমরা হচ্ছে পনেরো কেজি ভুট্টা দিতে পারি পনেরো কেজি ভুট্টা দিতে পারি দেখুন যে এখানে আমিষের পরিমাণ বাইশে নেমে এসেছে বাদ বাকি উপাদানগুলো ঠিকই আছে আমিষ রয়েছে বাইশ পার্সেন্ট অতএব এই ফর্মুলা দিয়ে আপনার হবে না এখানে একশো কেজি দেওয়া হয়েছে আবার ধরুন যে অটোবান আপনি কমায় দিলেন বিশ কেজি দিলেন আর দশ কেজি আপনি অ্যাঙ্কর দিলেন দশ কেজি অ্যাঙ্কর দেখুন যে একশো কেজি হয়ে গেছে এখানে আমরা কয়টা উপাদান দিলাম দেখুন যে এই পাশে দেখুন যে আমরা ছয় মিল নিয়ে আসি বিশ পার্সেন্ট ডিওরবি তিরিশ পার্সেন্ট ভুট্টা পনেরো পার্সেন্ট ফিশ মিল পাঁচ পার্সেন্ট অ্যাঙ্কর দশ পার্সেন্ট অটোমান বিশ পার্সেন্ট এই হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এখানে ছয় মিল এই হলো অবস্থা একশো কেজি এখানে একশো কেজি আচ্ছা এই পাশেও আমরা বুঝবো 
ধরুন যে আমরা এটাতে দেখুন ফ্যাট আছে চার চার পয়েন্ট আশি মানে পাশের নিচ আছে এই জন্য পাশের নিচে আছে এই জন্য আমি রেড কালার দিয়ে রেখেছি যখন এটা পাশের উপরে যাবে এই যে এখানে দেখুন যে ফ্যাটের পরিমাণ সবচেয়ে অটোব্রানে রয়েছে ফ্যাট আছে চব্বিশ পার্সেন্ট আমরা এখানে ফ্যাট যদি পঁচিশ দেই এবং ডিআরবি যদি আমরা একটু কমায় দেই এখানে দেখবেন যে একশো কেজির জন্য আপনার ফ্যাট বেড়ে গেছে ছয় পার্সেন্ট ফ্যাট আছে তো এটা একটা মিনারেল পাশের উপরে আছে সে তো স্যার আপনার তিরিশের উপরে আছে যার কারণে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া আছে তো ধরুন যে আপনার এই এখানে ছয়টা উপাদান কিন্তু এই দেখুন ছয়টা উপাদান আপনারা আরও কমায় নিতে পারেন যেমন আপনি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আপনার সয়াবিন নিলেন আর ডিওরবি নিলেন তিরিশ পার্সেন্ট আপনার অটোবান নিলেন তিরিশ পার্সেন্ট অ্যাঙ্কুরটা ধরেন বাদ দিলেন আর ভুট ফিশ মিলটা বাদ দিলেন এখন পর্যন্ত একশো দশ কেজি একশো দশ কেজি আমরা এখানে ভুট্টাটাও আমরা জিরো করে দিলাম পঁচানব্বই হলো এখন আমরা এই দিকে ডিওরবিটা বাড়াই দিতে পারি তিরিশ আছে পঁয়ত্রিশ এই দেখুন আপনার তিনটা উপাদান নিলাম সয়ামিল পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ডিওরবি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট অটোবান তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে এটা আমাদের পারফেক্ট হলো দেখছেন আমিষ পঁচিশ পার্সেন্ট শ্বেত সার তেত্রিশ পার্সেন্ট ফ্যাট আছে সাত পয়েন্ট বিশ মিনারেল আছে সাত পয়েন্ট বিশ সুতরাং এই এই খাদ্যর তালিকা ফর্মুলাটা খুবই অসাধারণ হবে কারণ আমিষ আছে চোদ্দোর উপরে এটা কাট মিশ্র চাষের জন্য সুন্দর হবে তো এখানে আমরা একশো কেজির জন্য এটা দেওয়া হয়েছে এখন ধরুন যে আপনি এক হাজার কেজি অথবা পাঁচশো কেজি একবারে মাখায়া আমি আপনি রেখে দিবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি ধরুন এই যে এইখানে দেখবেন যে আপনারা এখানে যদি এখানে পঞ্চাশ কেজি দেওয়া আছে আপনি এখানে ধরুন যে পাঁচশো কেজি আপনি পাঁচশো কেজি পাঁচশো কেজি দিয়ে একবারে মাখায় রাখবেন একবার মিক্স করে রেখে দিবেন সেখান থেকে হয়তো আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার পুকুরে দিলেন দিলেন তো এখানে পাঁচশো কেজির জন্য সয়ামিল আপনার একশো পঁচাত্তর কেজি দিতে হবে মানে আমরা যে তিনটা উপাদান নিলাম একশো পার্সেন্ট তো সেখানে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এবং তিরিশ পার্সেন্ট আপনি যখন পাঁচশো কেজি একবারে মাখাবেন তখন সেটার জন্য সয়ামিল কয় কেজি দিবেন ডিআরবি কত কেজি দিবেন অটোবান কত কেজি দিবেন সেটা এখানে অটো বের করে দিবে আপনাকে ক্যালকুলেটার তো এখানে পাঁচশো কেজির জন্য একশো পঁচাত্তর কেজি ডিআরবির জন্য একশো পঁচাত্তর কেজি এবং অটোবানের জন্য দেড়শো কেজি এই মোট আপনার হলো পাঁচশো কেজি এইভাবে মাখাতে পারেন তো এখানে দেখুন যে সল্ট লবণটা দুই পার্সেন্ট হারে দেওয়া হয়েছে এখানে ধরুন যে একশো কেজির জন্য দুই কেজি এখানে পাঁচশো কেজির জন্য দশ কেজি এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনি দুইশো কেজি দুইশো কেজি একবারে মিক্স করবেন সেক্ষেত্রে কি হবে দেখুন যে ডবল হ্যাঁ সয়ামিলটা সত্তর ডিওরবিটা সত্তর এবং অটোবান ষাট এই হচ্ছে দুইশো কেজির জন্য চার কেজি লবণ আপনি এইভাবে আপনার ইচ্ছা মতো ধরুন যে আপনি একবারে মিক্স করবেন না আপনি প্রতিদিন আপনার পনেরো কেজি করে লাগে সেক্ষেত্রে পনেরো কেজির জন্য আপনার এই হারে এই পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সয়ামিল ডিওরবি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট অটোবান তিরিশ পার্সেন্ট এই হারে আপনি বের করতে পারলেন এখন আপনার প্রয়োজন পনেরো কেজি পনেরো কেজির জন্য কি হবে দেখবেন যে সয়ামিল পনেরো পনেরো কেজি যখন মিক্স করে পুকুরে দিবেন তখন সয়ামিল পাঁচ কেজি পাঁচ পয়েন্ট পঁচিশ কেজি ডিওরবি পাঁচ পয়েন্ট পঁচিশ কেজি এবং অটোবান চার পয়েন্ট পঞ্চাশ কেজি তো সুতরাং আপনার এক সপ্তাহ পনেরো দিন পর পর আপনার খাদ্য আপনাকে বাড়াতে হবে সেই ক্ষেত্রে ধরুন যে আপনি দশ দিন পরে বিশ কেজি দিবেন সুতরাং বিশ কেজির জন্য কি হবে এই দেখুন সাত কেজি ছয় মিল ডিওরবি সাত কেজি এবং অটোবান ছয় কেজি 
আবার ধরুন যে আপনি আরও এক সপ্তাহ পর বা দশ দিন পনেরো দিন পর আপনি পঁচিশ কেজি আপনি মিক্স করে দিবেন সেক্ষেত্রে সয়া মিল দেখবেন যে আপনার আট কেজি আট পয়েন্ট পঁচাত্তর আট পয়েন্ট পঁচাত্তর ডিওরবি অটোবান আপনার সাত পয়েন্ট পঞ্চাশ কেজি এভাবে আপনি এখানে তিরিশ কেজি আপনার যা ইচ্ছা এটা আপনার এখানে আপনি আগে বের করে নেবেন আপনার আমিষ শ্বেতসার ফ্যাট এবং মিনারেল এরপরে বের করার পর এখানে আপনি এখানে বসানোর পরে আপনাকে দেখবেন যে এখানে দেখাবে যে একশো পার্সেন্টের মধ্যে কোনটায় কত পার্সেন্ট এইভাবে আমরা একটি আরও একটি ইয়ে দেখব আরও একটি আমরা হচ্ছে আরও আর একভাবে আমরা ফর্মুলা ফেলাই দিতে পারি ধরুন যে সয়মল আমরা সয়মেল দিলাম পঁচিশ কেজি ডিওর বি দিব আমরা পঞ্চাশ কেজি তাহলে এক্ষেত্রে একশো পাঁচ কেজি হয়ে যাচ্ছে আপনার অটোবান দিলেন হচ্ছে দশ কেজি এখানে হচ্ছে কত পঁচাশি কেজি সুতরাং আরও পনেরো কেজি আপনাকে অ্যাড করতে হবে পনেরো কেজি অ্যাঙ্কুর ডাল দিলেন এক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার ছাব্বিশ পার্সেন্ট আমিষ সে তো সার তিরিশ পার্সেন্ট এই দুইটাই পজিটিভ খনিজ মিনারেলও পজিটিভ কিন্তু ফ্যাটের বেলায় আপনাকে নেগেটিভ দেখাচ্ছে সুতরাং আপনাকে ফ্যাট নিতে হলে আপনাকে অটোবানের সাহায্য নিতেই হবে অর্থাৎ আপনাকে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট আপনাকে অটোবান নিতে হবে আমরা অটোবানের জায়গায় বিশ কেজি দিব তাহলে দেখবেন যে একশো দশ কেজি হয়ে গেল একশো দশ কেজি ডিওরবিটা আপনার দিলেন চল্লিশ কেজি আর আপনার দেখবেন যে একশো কেজি হয়ে গেছে একশো কেজি হয়ে গেলে এখানে দেখবেন যে আবার সে তো সার কমে গিয়েছে ফ্যাটও কম আপনার আমিষটা ঠিক আছে সুতরাং আপনি যদি আমিষ শ্বেতসার ফ্যাট এবং মিনারেল সবগুলোই পজিটিভ নিতে চান তাহলে আপনি এখানে মিলাই মিলাই দেখবেন আপনি ধরুন যে পনেরো কেজি অ্যাঙ্কুর না নিয়ে আপনি খোল নিলেন সরিষার খোল নিলেন আপনার পনেরো কেজি এক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো শ্বেতসার আপনি পাচ্ছেন পজিটিভ আমিষ পাচ্ছেন পজিটিভ আর মিনারেলও পজিটিভ পাচ্ছেন কিন্তু ফ্যাট পাচ্ছেন ফোর পয়েন্ট আশি চার পয়েন্ট আশি তো মোটামুটি অনেক ভালো একটি কম্বিনেশন কারণ ফ্যাট পাস পর্যন্ত প্রেফার করা হয়ে থাকে এখানে পাসের কাছাকাছি তো এটার জন্য আপনাকে ব্রান্ডটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নিতে পারেন আপনি ডিআরবিটা আর একটু কমায় দিলেন এই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার একশো কেজির জন্য পারফেক্ট হয়েছে আমিষ পঁচিশ সে তো সার মানে চারটাই পজিটিভ ক্ষেত্রে চারটে উপাদান দিয়ে আপনারা বানাইতে পারেন চারটে উপাদান যখন আমরা সমহারে একটা পার্সেন্টেজ নিলাম একশো পার্সেন্টের মধ্যে চারটা উপাদানকে নিয়ে আমরা ভালো একটা ইয়ে পেয়েছি আমিষ পেয়েছি সে তো সার ফ্যাট এবং মিনারেল পেয়েছি এখন যদি আপনি এই চারটা উপাদান দিয়েই আপনার খাদ্য তালিকা তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি যদি প্রতিদিন মিক্স করে আপনার পুকুরে দিতে চান যে আপনি হয়তো দুশো কেজি পাঁচশো কেজি এক একসাথে আপনি মিক্স করতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিদিনকার খাদ্য প্রতিদিনই আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে যেমন তিরিশ কেজির জন্য আপনার সয়মিল লাগবে সাত ডিওর বি দশ পয়েন্ট পঞ্চাশ এবং অটোবান সাত পয়েন্ট পঞ্চাশ খোল চার পয়েন্ট পঞ্চাশ আপনি এখানটায় যদি পাঁচশো কেজি একবারে মাখাইতে চান তাহলে সয়মিল একশো পঁচিশ ডিওর বি একশো পঁচাত্তর অটোবান একশো পঁচিশ এবং খোল পঁচাত্তর তো আপনারা ইচ্ছা করলে নিজেরাই এই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে সহজেই আপনার খাদ্যের মান বের করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি তো আমার এই ক্যালকুলেটার আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ ওবরকাতু